ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఒకటే టాపిక్ అమెరికా గగనతలంలోకి చైనా అతిపెద్ద బెలూన్ని పంపించింది అది నిఘాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటోంది అనేది ఇప్పుడు టోటల్గా ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ విన్నా అదే హాట్ టాపిక్ మాట్లాడదాం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ డిఫెన్స్ జర్నలిస్ట్ కనగంటి రమేష్ గారు రమేష్ గారు నమస్తే అండి ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇప్పుడు ఒకటే టాపిక్ అనమాట ఏదో మూడు బస్సుల సైజ్ అంతా బెలూన్ ఏదో అమెరికా గగనతలంలో పడిందని దాన్ని అమెరికా దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది అని సో రకరకాల వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ పిక్చర్స్ కూడా బయటకు వచ్చాయి కూడా ఏం చేయాలనుకుంటోంది సార్ చైనా నిజంగానే నిఘాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తుందా అమెరికన్ ఎయిర్ స్పేస్లోకి అమెరికా గగనతనంలోకి చైనా పంపించిన స్పై బెలూన్ అనేది అంటే గూఢాచార్య చర్యలు చేపడటానికి నిఘా కోసము అమెరికా యొక్క సామధాన భేద దండోపాయాలు అమెరికా యొక్క రాజకీయ ఆర్థికపరమైన ముఖ్యంగా జాతికి అమెరికా యొక్క దేశ సంరక్షణకు సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ వైటల్ ఇన్స్టలేషన్స్ మీద సమాచార సేకరణ కోసము చైనా స్పై బెలూన్ని పంపించింది అనేది అమెరికా యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఇందులో నిజమెంత అని మనం పరిశీలించినప్పుడు ముఖ్యంగా నేను ఐ హ్యావ్ ఏ పిహెచ్డి ఇన్ అమెరికన్ స్టడీస్ అమెరికా యొక్క గవర్న అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అమెరికన్ పాలిటిక్స్ అమెరికన్ ఫారెన్ పాలసీ అమెరికన్ డిఫెన్స్ పాలసీలో ఐ హ్యావ్ ఏ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ఢిల్లీస్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ జేఎన్యూ యునో వెరీ ఫేమస్ జేఎన్యూ తర్వాత పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఇజ్రాయెల్లో చదువుకున్నాను సెక్యూరిటీ మ్యాటర్స్ మీదే అమెరికా ఇజ్రాయెల్ మధ్య సెక్యూరిటీ టైస్ ఆ రక్షణ సంబంధాల మీద నా పోస్ట్ డాక్టరేట్ చేశాను సో నాకున్న అమెరికాలో పర్యటించాను ఇజ్రాయెల్లో రెండు సంవత్సరాలు చదువుకున్నాను పోస్ట్ డాక్టరేట్ అమెరికాలో కూడా టెన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్ ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అకాడమిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఐ కెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెల్ డెఫినెట్లీ చైనీస్ ఆర్ ఇన్ టు స్పయింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్ఇమాజినబుల్ స్పయింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే మీకు స్పైన్ చిల్లింగ్ అంటారు అంటే మీకు వెన్నుపూసలు వణుకు పుడుతుంది అంటారు చూడండి మన తెలుగులో అలాంటి కార్యక్రమాలు అమెరికా చేస్తుంది చైనా చేస్తుంది భారతదేశం చేస్తుంది పాకిస్తాన్ చేస్తుంది ప్రపంచంలో ప్రతి దేశానికి రెండు రకాలైన దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాజ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మెకానిజం చూస్తానికి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ వేరే దేశాల నుంచి పక్క దేశాల నుంచి సమాచార సేకరణ గూఢాచార్య పనులు చేయడానికి ఇంకొక వింగ్ ఉంటుంది భారతదేశానికి వచ్చేసరికి అంతర్గత భద్రత చూసేది ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఐబి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ నిఘాని సేకరించడం ఐబి పని భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశం యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అంటే విదేశాల్లో జరుగుతున్న భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా విదేశాల్లో జరుగుతున్న కుట్రలను కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు మన దేశం గురించి మన దేశ పాలసీల గురించి అనే దాని మీద సమాచారణ సేకరణ చేసేదాన్ని రీసెర్చ్ అనాలసిస్ వింగ్ అంటారు ఆర్ఏడబ్ల్యూ ఓకే ఇది భారతదేశం గురించి మన దేశం గురించి అమెరికాలో రెండు రకాల ఏజెన్సీలు ఉంటాయి ఎఫ్బిఐ ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ అంటే దేశాన్ని అమెరికా దేశంలో అంతర్గతంగా జరుగుతున్న లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ మీద కానీ మిగతా ఇష్యూస్ మీదగా సమాచారాన్ని సేకరణ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి క్రైమ్ అని పనిష్ చేయటం ఇంకొకటి సిఐఏ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ అమెరికా యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ సిఐఏ సో దే హ్యావ్ ఏ డిఫెన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కాల్డ్ పెంటగాన్ పెంటగాన్ అనే ఒక చతురాకారంలో ఉన్న పోలిన బిల్డింగు వాళ్ళ సింబాలిక్ ఇదనమాట బిల్డింగ్ పెంటగాన్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ కూర్చుంటారు అక్కడ అంటే అమెరికా యొక్క రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి ఓకే భారతదేశానికి చెందిన రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి మన తెలుగు వారు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా చాలామందికి తెలిసింది గిరిధర్ ఆర్మానే గారు ఇండియాస్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ ఫ్రమ్ తెలుగు ల్యాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాడర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ బ్యాచ్ గిరిధర్ ఆర్మానే గారు రైట్ నౌ ఈజ్ ది డిఫెన్స్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఓకే ఈ కాంటాక్ట్స్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను సో ఈ ఇది స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడా ఇప్పుడు టెరిటరీ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఎక్కడ జరిగింది ఇది అమెరికన్ ఎయిర్ స్పేస్లో జరిగింది ఎంత ఎత్తులో జరిగింది 
అంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫీట్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఎత్తులో అమెరికా గంగనతనంలో చైనీస్ స్పై బెలూన్ ఎగురుకుంటూ వచ్చింది ఎక్కడ ఎట్లా వచ్చింది అంటే చైనీస్ స్పై బెలూన్ అమెరికన్ ఎయిర్ స్పేస్లోకి రావటానికి అంటే అమెరికన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ సిఐఏ కానీ ఎఫ్బిఐ కానీ అమెరికాకి సంబంధించిన లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ దే స్లీపింగ్ ఓవర్ ఆర్ హ్యావ్ దే హ్యాజ్ ఇట్ బీన్ ఇగ్నోర్డ్ ఆర్ డోంట్ దే హ్యావ్ ద ఎనఫ్ డేటా ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ టు contain a spy balloon which is actually flying on the united states of america's air space what does it mean what kind of indications does the united states give or does the united states give to the whole world that a spy balloon of a big size of a let's say more than 100 pounds is flying over the american air space and then america is not in a position to stop that or detect that deter that what does it mean on destroy that అనే ప్రశ్నలకి సమాధానంగా వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారంటే ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ గివెన్ బై అమెరికన్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ టు బి ప్రిసైజ్ అమెరికన్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ ఆర్ ద స్టేట్ యుఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ యుఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటండి సామాన్య ప్రేక్షకులకు అర్థం కావటానికి అమెరికా యొక్క విదేశాంగ శాఖని స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అంటారు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ మా జేఎన్యూలో చదువుకున్న మా సీనియరు the current foreign minister of india dr s j shankar sir is doing a phenomenal job not because that he is from jnu i am just uh, uh, sort of uh, appreciating him otherwise also um, he is doing a fantastic job okay number 1 number 2 america american air space lo ki chinese spy balloon ela vachindi ante canada border nunchi north american continent lo uttara america khandam lo rendu deshalu unnai paina uttarana కెనడా కింద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇంకొద్ది కింద సెంట్రల్ అమెరికా ఇంకొద్ది కింద సౌత్ అమెరికా ఇది భౌగోళిక స్వారూప్యము ఆర్ ద టెరిటోరియల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ దిస్ థింగ్ ఓకే విత్ ఇన్ ద నార్త్ అమెరికన్ కాంటినెంట్ కెనడా అండ్ యునైటెడ్ స్టాట్స్ స్టేట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య చాలా స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో కెనడియన్ ఎయిర్ స్పేస్లో నుంచి ఈ స్పై బెలూను యునైటెడ్ స్టేట్స్లోకి ప్రవేశించి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో మాంటానా అనే ఒక రాష్ట్రం పైన ఎగురుతున్నప్పుడు మన అమెరికన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ డిటెక్ట్ చేసి జో బైడెన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్కి సమాచారం వెళ్ళినప్పుడు దే హ్యావ్ వెయిటెడ్ టిల్ ఇట్ రీచ్డ్ ది అట్లాంటిక్ ఓషన్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ అమెరికా న్యూయార్క్ నగరము రైట్ ఆ దాటి అట్లాంటిక్ ఓషన్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ద మూమెంట్ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఆన్ టు ది అట్లాంటిక్ ఓషన్ పైన ఉన్నప్పుడు దే దట్స్ వేర్ దే టుక్ ఎ డెసిషన్ టు న్యూట్రలైజ్ ఇట్ ఆర్ షూట్ ఇట్ డౌన్ దే షాట్ ఇట్ డౌన్ ఎస్ దానికి ఒక రీజన్ కూడా చెప్తున్నారు కదండి అంటే ఒకవేళ మనం పేల్ చేసినప్పుడు అది ఆస్తో లేదంటే ప్రాణం నష్టం ఐ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సౌమ్య గారు ఐ థింక్ వెరీ టైమ్లీ క్వశ్చన్ Uh, and the quality of the interview depends upon the quality of the question posed by the interviewer and you have posed a right question so my hearty congratulations to you on that count yes very very important question if i wanted to bring it down ante nenu danni padagottalante eppudu eppudu danni neutralize cheyalante eppudu danni kendaku tisravali oka vela danni pelchi vesti aa balloon ni aa balloon lopala em undi visha ante visha vayulu unnaya undochu could be yes right oh, no. there, there there could be poisonous gas inside the balloon number one there could be something where radioactive material you never know given the covid 19 and the virus given the pandemic situations oh, no. corona virus idantha nerchukona taruvatha aa balloon lo evanna biological weapon and biological gases or viruses you never know right so they said to themselves ante america world american law enforcement change chese em chesne ante కొలాట్రాల్ డ్యామేజ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే తెలుగులో ఏంటంటే మనుష్యులు ఆస్తి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఆ బెలూన్ని మనము నిస్తేజం చేయాలి తెలుగులో ఆర్ ఆ బెలూన్ని కూల్చివేయాలి అనుకున్న దానికి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పైకి వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి అక్కడ కూల్చివేశారు కూల్చివేసిన తర్వాత ఆగలేదు వాళ్ళు దే హ్యావ్ డెబ్రీస్ డెబ్రీస్ అంటే ఆ కూల్చివేయబడిన ఆధారాలు శకలాలని మళ్ళీ అమెరికన్ నేవీ 
అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోకి వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఆ బెలూన్ కూలిపోయిందో ఆ శకలాలను మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసి సేకరించి దాన్ని ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేసే స్థితిలో ఉన్నారు ఇది జరుగుతున్న పరిణామం దీని నేపథ్యంలో సౌమ్య గారు చైనీస్ ఫారెన్ మినిస్ట్రీ చైనా యొక్క విదేశాంగ శాఖ మొదట్లో ఏమన్నారంటే ఈ స్పై బెలూను మీరు అనుకున్నట్టుగా గూఢాచారానికి సంబంధించింది కాదు మేము పౌరుల యొక్క దేశం యొక్క హితాన్ని అంటే టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ వి వాంటెడ్ టు సర్టన్ కండక్ట్ సర్టన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రీసెర్చ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ రీసెర్చ్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్పై బెలూన్ యాజ్ ఎ టూల్ టు కలెక్ట్ సర్టన్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ది సోషియో పొలిటికల్ ఎకనమిక్ ఇన్ నేచర్ ఆర్ జోగ్రఫికల్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పి సమర్థించుకున్నారు ద మూమెంట్ అమెరికన్స్ షార్ట్ ఇట్ డౌన్ then they took it very offensively saying that it is called over reaction meeru chala ati chesaru america vallu maaku cheppochu kada lapothe meeku em objections unte maaku cheppochu kada ante gaani pel chestara meeru asale man iddra madhye paachcha gaddeste baggum antundi meer ekkada unna vallu akkada undakonda over reaction cheyadu ati cheyyadam amma man telugulo antam kada ekku chestunam amma adhe baaka annatuga chesaru you will face the consequences for whatever action you have done mana ksr gar antaru mukhyanga return gift isthan antaru sir so meek return gift istham mem ani china vallu america ki chepparu anta pedda balloon kanipinche anta balloon ni teesukochi oka desham meeda nigha atla pettochcha asalu e desam aina chestunda atla china jayagaldu chestundi ekkada ekkada chestundi china ki sambandhinchina శత్రు దేశాలైన జపాన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్ సెన్కాకు దియాబు పారాసెల్ భారతదేశానికి చెందిన అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ పైన వియత్నాం పైన అమెరికన్ చైనీస్ స్పై బెలూన్స్ ఇదివరకు చేసి చేసి ఉన్నవి ఎవరు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ని బయట పెట్టరు కదా మేడం ఇంటెంట్ అండ్ కంటెంట్ ఆర్ మ్యాస్క్రేడెడ్ అంటారు మీ ఇంటెన్షన్స్ మీ యొక్క అభిప్రాయాలు మీ అభిమతాలు మీరు ఇవ్వబోయే కంటెంట్ నేను వేరే విధంగా మార్చి చెప్తాను దాని దట్స్ కాల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సెంట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఏమంటే ప్రజాభిప్రాయాన్ని తమకు అనుకూలంగా మరల్చుకోవటానికి చక్కటి తీయటి మాటలతో మీ యొక్క దేశ అభివృద్ధి కోసం మేము పరిశోధన చేస్తున్నాము అని చెప్పి నమ్మబలికి ఇస్తారు డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ అని చైనా వాళ్ళు డబ్బులిచ్చి మీ యొక్క ఆర్థిక అవసరాలను నేను గమనించి మీరు అడిగిన తర్వాత మీకు ఒక ఆలింగనం చేసుకొని మేము ఉన్నాం కదా నీకు ఎందుకు అని చెప్పి మీరు పది రూపాయలు అడిగితే ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చి కట్టలేనంత మీకు ఇచ్చి తిరిగి తర్వాత మెల్లిగా మేము మీకు అవసరానికి ఉపయోగపడ్డాం కదా మరి మీ దేశంలో కొద్దిగా మాకు ఆ పోర్ట్ దగ్గర ఇంత అవకాశం ఇవ్వండి ఆ పోర్ట్ దగ్గర ఏదో రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాం లేకపోతే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర మాది ఏదో అట్లా పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం రన్వే మళ్ళీ మీకు డబ్బులు ఇస్తాం దానికి కూడా దీనికి దానికి ఏమి లింక్ లేదు అని అట్లా చెప్పి మిమ్మల్ని మనస వాచ కర్మేణ వసిపరుచుకొని చివరికి ఆ యొక్క దేశాన్ని స్థైనిక సైనిక స్థావరంగా మిలిటరీ ఎస్సెట్గా మార్చుకొని బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ బిఆర్ఐ అనే ఒక పెద్ద గ్రాండ్ స్ట్రాటజీ చైనాకు ఉంది ఆ దాంట్లో భాగంగా ఒక అరవై దేశాలని బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ మీద సంతకం పెట్టించింది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏమి లేదు రెండు వేల పదమూడులో చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ షీ చిన్పింగ్ తన గ్రాండ్ విజన్ చైనా కోసం ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో చైనా నెంబర్ వన్ కావాలి అంటే రాబోతున్న ఇంకొక నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గ్రేట్ గ్రాండ్ స్ట్రాటజీ ఉందా చైనాకి ఈ వంద ఏళ్ళల్లో చైనా ఎవ్రీ డికేడ్ ఇట్లా డెవలప్ అవ్వాలి 1920 ట్వంటీ నుంచి నైన్ థర్టీ థర్టీ వరకు థర్టీ నుంచి ఫార్టీ ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వచ్చే వరకు ఇక్కడ ఉండాలి అని అనుకున్నారు అది అయిపోయిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా చైనాలో అధికారంలోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నలభై తొమ్మిది లోపల చైనా ప్రపంచంలో తిరుగులేని ఆర్థిక రాజకీయ సాంకేతికపరమైన శక్తిగా ఎదగటానికి సామ ధాన భేద దండోపాయాలు ఉపయోగిస్తుంది అంటంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యము లేదు 
as a observer of international relations geopolitics my firm belief is that even covid 19 is being sort of groomed or developed designed manufactured in the labs of wuhan institute of virology yes adaithe etla go undi kada dan so i i have somigar i have i have given a definition of covid 19 also chinese orchestrated venomous imperial design c o v i d 19 2019 chinese c for chinese o for orchestrated ante tayar cheyabadina venomous ante vishapurita i means imperial samrajya vada parmaina d means design chatramu chinese orchestrated venomous imperial design in 2019 by communist party of china led by xi jin xi jinping the president of the china so aina 1949 lo communist party adhikaramlokku vachin degar nunchi ee ee paggalu cheyabattindi rajakeya paggalu 2013 lo 2013 nunchi ippudu varaku aina chestunnadu entante 2049 lopala ante inkoka konni samvatsaralu lopala 2023 kada so let's say oka 7 inkoka adu oka let's say 19 inkoka 20 years lopala 100 years old china communist party of china adhikaram lokku vachindi yes ee vandellallo america ni tokkite ela tokkalante malli legavakunda tokkali prapancha rajake aardhika vyavaharallo chinese adhipatyana nirupinchukotaniki china meeru uhinchaleni mee vennulo vaniku puttiche anta goppa goppa ante vaala bhashalo దుర్మార్గ పనులు చేస్తుంది అమెరికా తెలియకుండా అమెరికా అంత అమాయకంగా ఉందా వన్ థింగ్ ఆల్రెడీ ఇట్లాంటి బెలూన్ మీరన్నట్టుగానే మన దేశం మీద ఆర్ జపాన్ మీద ఆర్ ఇంకో కంట్రీ మీద ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అప్పుడు ఎట్లాంటి రియాక్షన్ ఏ కంట్రీ ఇవ్వలేదు ఈవెన్ అమెరికా మీదకి కూడా వెళ్ళి వచ్చింది అనేసి కూడా అంటున్నారు అప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు రియాక్ట్ అయింది అమెరికా అనేదే పాయింట్ వెరీ గుడ్ నా దెర్ ఆర్ టూ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అమ్మ సౌమ్య గారు ఒకటి కనపడే విధంగా చేసే ఆపరేషన్స్ని ఓవర్ట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు కనపడకుండా చాప కింద నీరులాగా చేసేదాన్ని కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు దెర్ ఆర్ సటన్ ఓవర్ట్ ఆపరేషన్స్ దెర్ ఆర్ సటన్ కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్ డన్ బై ఎవ్రీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ భారతదేశం చేస్తుంది చైనా చేస్తుంది జపాన్ చేస్తుంది అన్ని దేశాలు చేస్తాయి సో చైనీస్ ఆర్ అప్ టు దిస్ గేమ్ they have gone to any extent and also meeku oka vishayam cheppal somme garu and prekshakulu kuda agree chestaru ee experiment cheyatam dwara aa balloon lo emi lagapovachu udaharana balloon lo emi lagapovachu balloon nu spy balloon america gagaratanamlokku raatam moolana prana nashtamu aasti nashtam jarakapovachu kaani china wanted to use this as a case study to see how americans behave in a crisis situation so that they can learn from it that's what the chinese are up to it's not about how much of damage the spy balloon has done to the united states of america it is the wherewithal the strategy the planning the preparation and how my enemy reacts to what i have done na shatru nenu kotina debba ki e vidhanga react avtadu ani nenu case study dwara meeru etla react avtaru ni study chestunna that's what chinese are doing అక్కడ ఏమి లేదు ఆ బెలూన్ల గాలే ఉండొచ్చు ఓకే కానీ అమెరికా ఎలా రియాక్ట్ అవుద్ది ఎలా రియాక్ట్ అయితే రేపొద్దు వార్ గేమ్స్ అంటారు మేడం యుద్ధానికి సంబంధించి యుద్ధం భూమి మీద జరగబోయే ముందల మైండ్లో జరుగుద్ది ద వార్ ఈజ్ ఇన్ ఆన్ యువర్ మైండ్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ద వార్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ సో శత్రువు యొక్క మూమెంట్స్ శత్రువు యొక్క చతురత క్యాపబిలిటీ రియాక్షన్ టైం ఎసెస్ చేయటానికి ఇది ఒక చిన్న ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్ అంటే వట్ యూ కాల్ దట్ ట్రయల్ టు సీ వాట్ ఈజ్ మై యునో ఎనిమీ అప్ టు అనే కాంటెక్స్ట్ ఇది టుమారో ద ట్రూత్ విల్ కమ్ అవుట్ అమెరికన్స్ మైట్ సే దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్ దెర్ ఆర్ సమ్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ దెర్ ఆర్ ప్రాణాలకి హాని కలిగించే జీవ రసాయన ఆయుధ వాయువులు కూడా ఉన్నాయని రేపు పొద్దున్న అమెరికా చెప్పొచ్చు చెప్పిన తర్వాత అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అవచ్చు ఎందుకంటే తైవాన్కి చైనాకి పడట్లా రైట్ అమెరికాకి చైనాకి పడట్లా శత్రువు శత్రువు మిత్రుడు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ 
క్వాడ్ అని నాలుగు దేశాలు కలిసి క్వాడ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఈ నాలుగు దేశాలు కలిపి ఇండియన్ ఓషన్ పసిఫిక్ ఓషన్ మధ్య ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో జరిగేది అంతా ట్రేడ్ అంతా ఈ రెండు ఈ రెండు సముద్రాల మధ్య జరుగుద్ది సీ ట్రేడ్ అంటే సముద్రాల మీద షిప్పులు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఈ సీ ట్రేడ్ నాట్ ది ఎయిర్ ట్రేడ్ ఆర్ ద ట్రైన్ ట్రేడ్ సో ఈ రెండు మహాసముద్రాల మీద ఆధిపత్యం ఎవరైతే సాధిస్తారో వాళ్ళదే ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం మా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో కానీ మా జియో పాలిటిక్స్ అదే డిసిప్లిన్లో కానీ వీ హ్యావ్ ఎ సెయింగ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ విల్ బీ డామినేటెడ్ బై విమెన్ పవర్ దట్ ఈస్ యూ అండ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ పసిఫిక్ ఓషన్ పవర్ పవర్స్ హూ ఎవర్ హ్యాజ్ హోల్డ్ ఆన్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ పసిఫిక్ ఓషన్ దే విల్ డిక్టేక్ ది దే విల్ డిక్టేట్ ది ట్రేడ్ ఎకనామిక్ మిలిటరీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఎస్సెట్స్ ఓకే మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు చైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందేమో మేబీ అమెరికా ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుందో అన్నట్టుగా కరెక్ట్గానే చైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే అమెరికా రియాక్ట్ అయిందా రైట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ అంటే దిస్ ఇస్ హైపోతికల్ క్వశ్చన్ బికాస్ ద స్టోరీ ఈజ్ అన్ఫోల్డింగ్ స్టోరీ ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు కదా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది బిగిన్ అయింది సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ వాట్ ఈజ్ ఇట్ అప్ టు ద చైనీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అమె ఇట్ ఈస్ ఇట్ అప్ టు ద అమెరికన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇది మనం వీ హ్యావ్ టు సీ వెయిట్ వాచ్ అండ్ మేక్ నోట్స్ ఇండియన్ మిలిటరీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇండియన్ నేవీ ఒకవేళ రేపొద్దున చైనా భారతదేశం మీద ఇదే స్పై బిల్లును పంపితే మన యొక్క రియాక్షన్ ఏంటి అమెరికా ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయింది మన ఫ్రెండ్ అయిన అమెరికా ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయింది మనం ఏ విధంగా అవ్వాలి ఆర్ వీ అప్ టు ద గేమ్ ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్ పరిస్పిరేషన్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ అనే విధంగా ఒక ఒక స్ట్రాటజిక్గా మనం ఎలా మూవ్ అవ్వాలి అనేది వార్ గేమ్స్లో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇండియన్ మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సివిలియన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డిఫెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ టు లోన్ ఫ్రమ్ దిస్ కేస్ స్టడీ బిట్వీన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ చైనా ఆన్ ది స్పై బెలూన్ అఫేర్ కానీ స్పై శాటిలైట్స్తో ఆల్రెడీ క్లియర్ పిక్చర్స్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ స్పై బెలూన్ రైట్ దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ అగైన్ శాటిలైట్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది కదా శాటిలైట్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎ స్పై బెలూన్ రైట్ దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఐఎమ్ కోటింగ్ ఫార్మర్ సిఐఏ డైరెక్టర్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ అని ఇందాక మీకు చెప్పాను అమెరికాలో ఎక్స్టర్నల్ ఇంటెలిజెన్సీ అంటే విదేశాల్లో ఉన్న సమాచార సేకరణ గూఢాచార్యం చేసేది సిఐఏ సిఐఏ డైరెక్టర్ గారు మాటలు నేను కోట్ చేస్తున్నా ఏదో నేను ఏదో నోటుకు వచ్చిన మాట మనసుకు వచ్చిన మాట చెప్పట్లా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ స్పై బెలూన్స్ వాడటం మూలాన ముఖ్యంగా మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ను కూడా సేకరించే అవకాశము నెంబర్ వన్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ అంటే అతి సూక్ష్మమైన సమాచార సేకరణ నెంబర్ వన్ బెనిఫిట్ నెంబర్ టూ బెనిఫిట్ అమెరికన్ మిలిటరీ అమెరికన్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుద్ది అనే దాన్ని చైనా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇది ఒక టాక్టిక్ రెండు మూడు ఈ ఇష్యూ జరుగుతున్న పరిణామ నేపథ్యంలో అమెరికా మిత్రులు ఎవరు చైనా మిత్రులు ఎవరు ఎవరు ఏ సైడ్ తీసుకున్నారు ఆ బలాబలాలు అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇది ఒక కేస్ స్టడీ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న వేరే వేరే దేశాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు యుక్రెయిన్ రష్యా మధ్య యుద్ధం నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా మధ్య గొడవలు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య గొడవలు చైనా ఇండియా మధ్య గొడవలు అమెరికా అమెరికా మిత్ర దేశాల మధ్య గొడవలు శత్రు దేశాల మధ్య గొడవలు వీటన్నిటినీ ద పర్మొటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎవర్ చేంజింగ్ జియో పొలిటికల్ జియో స్ట్రాటజిక్ రియాలిటీస్ విత్ ఇన్ విచ్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ enforced upon will be examined by the chinese and the americans and their friends and foes so these are the benefits and also one more important thing is how united nations react prapanchaniki peddannaga unna aikrajya samiti ye vidhanga ee panchayati ni ardham chestunte ee panchayati meda enta behas ante charcha chestadi అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ డ్రాప్ టు దిస్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి అంటే ఉదాహరణ మనకి గాలి కనపడదు గాలి ఉంది కదా మీన్ ఎస్ రైట్ సో దేవుడు ఉన్నాడు కదా దేవుడు కనపడ్డు అట్లానే ఇందుట్లో వెన్ యూ పీల్ ఆఫ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ లేయర్స్ టు ద హోల్ స్టోరీ అంటే మీరు ఆ చూడగలిగి వినగలిగి 
అర్థం చేసుకోగలిగి విశ్లేషణ చేయగలిగిన మనస్సు శక్తి ఆ ఇంటెంటు ఆ కంటెంటు ఆ క్యారెక్టరు మన దేశానికి ఉంటే మన దేశం రేపొద్దున ఎలాంటి ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు ముందరగానే అంటే ద బెస్ట్ టైం టై ద బెస్ట్ టైం టు ప్రిపేర్ ఫర్ వార్ ఈజ్ ఎట్ పీస్ టైం శాంతి సమయంలోనే యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో మనకి ఇది శాంతి సమయం మనం రేపు జరగబోయే యుద్ధానికి ఇవాళ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే జాతి మొత్తం మమైకం అవ్వాలి స్టూడెంట్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంటర్నెట్ డిజిటల్ సైబర్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇంత పెద్ద భారతదేశం పదిహేను వేల కిలోమీటర్ల ల్యాండ్ బోర్డర్స్ భారతదేశానికి ఉన్నాయి ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్ల సముద్ర తీరం ఉంది అంటే భారతదేశానికి రెండు కలిపితే ఇరవై రెండు వేల కిలోమీటర్లు పైచిలుకు ఆ సేతు హిమాచలం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మన భారతదేశాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటే మనందరము సోల్జర్స్ శాన్స్ యూనిఫామ్ అంటే వితౌట్ యూనిఫామ్ వీర్ ఆల్ సోల్జర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ మదర్ ల్యాండ్ అనే ఇది మనకి ఈ లెసన్ నేర్పించింది we have to be aware open our eyes and ears and use our analytical mind to understand the enemy which is unfortunately our neighbor called china you can choose friends but you cannot choose neighbors snehitulu meer choose chesukochu kani mee irugu parugu vaare choose cheskolem kada geographically vallu chachi mana karma gali mana parugu valle kada so you have to live with the enemy or engage the enemy samesh garu meer annattu ante రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధాలు ఏమో కానీ అమెరికానే అమెరికాలోనే ఒక యుద్ధం క్రియేట్ అయ్యే వాతావరణం వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఈ ఇష్యూనే ప్రచార అస్త్రంగా మారే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అని ఐ థింక్ ఐ అగైన్ అప్రిషియేట్ ద క్వశ్చన్ బికాస్ కాంటెక్స్ట్ వల్గా చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇది ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఏ డిటర్మైనింగ్ ఇయర్ అటో ఇటో తెలిసే సంవత్సరం ఎన్నికలు అధికారం గురించి డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ దేర్ ఆర్ టూ పార్టీస్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ద డెమోక్రటిక్ సింబల్ ఈజ్ డాంకీ మన టీఆర్ఎస్ గుర్తి ఇక్కడ కార్ ఎట్లనో ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అయింది కాంగ్రెస్కి చేయి ఎట్లనో బీజేపీకి కమలం ఎట్లనో అమెరికాలో డెమోక్రటిక్ పార్టీకి ఇప్పుడు పవర్లో ఉన్న పార్టీ డెమోక్రటిక్ పార్టీ వాళ్ళ యొక్క సింబల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ సింబల్ డాంకీ డాంకీ సింబలైజెస్ ది హార్డ్ వర్క్ డాంకీ సింబలైజెస్ ది రెసిస్టెన్స్ అండ్ పర్సిస్టెన్స్ అండ్ బ్లూ కాలర్ బ్లూ కాలర్ వర్కర్స్ శ్రామిక కర్షక కార్మికులందరూ డెమోక్రటిక్ పార్టీలో ఉంటారు అమెరికాలో ఎలిఫెంట్ రాజసం మదగజం అందరూ బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు బాగా బలిసిన వాళ్ళు మన కొలోకేల్ తెలుగులో అంటే బాగా అతి అమీరులు అమీర్పతి కరోడ్పతులు రిపబ్లికన్ పార్టీలో ఉంటారు ట్రెడిషనల్గా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు ఎవరు రిపబ్లికన్స్ డెమోక్రాట్స్ లిబరల్గా ఆలోచిస్తారు అంటే వాళ్ళ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే ఐ డ్రీమ్ ద్వారా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు అది చాలా అద్భుతమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు ఇస్తేనే ఆ ఐ డ్రీమ్ క్వాలిటీ అదే కదా మనం మెయింటైన్ చేసే స్టాండర్డ్స్ సో దట్స్ వై ఐ హ్ టేకెన్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎలక్షన్ సింబల్స్ అండ్ ఎలక్షన్ పార్టీ సింబల్స్ ఆఫ్ బోత్ ద డెమోక్రాట్స్ అండ్ రిపబ్లికన్స్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా విచ్ హ్యాపెన్స్ టు బీ ఏ మేజర్లీ టూ పార్టీ కంట్రోల్డ్ political system or political space unlike india where we have multi party system okay so 2024 happens to be that election year so joe biden is again going to test his uh, nerves or his luck so given this i think joe biden will use this also or may, the opponents of joe biden republicans also can use this as a critical point to choke his neck choke his you know this thing so yeah you right Cool. Yeah, that's, I think uh, they are all out guns uh, by Republicans to take care of the Democrats in the upcoming election fray. 2020, yes, it's a definitely a potential issue. Lastly, yeah. what you can say? Yeah, this whole episode, you know, we have... This is a crisis that we have to do a crisis. That is 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 a crisis. capitalist is obviously united states of america the democratic uh, political system with the communism as the helm of at the helm of affairs communist party of china in china when they fight with each other manam pakka nunchi aa yuddha neeti ni aa yuddha reeti ni aa yuddha neeti ni ardham cheskoni manam jaati mottham mumayakam ayi bharat deshamu okati ka okati ayi re poddune elanti avantralu vaste manam ela deenni tippi kottali ane dani meda yuddhaniki karyonmukulu cheyataniki sannadhulu cheyataniki 
యొక్క క్రైసిస్ గివ్స్ దట్ లీడర్షిప్ బికాస్ లీడర్స్ ఆర్ బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్రైసిస్ దట్స్ వాట్ ఐ ఐ టేక్ ఇన్ దట్ వే ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి స్వామి గారు